வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் ஆஷாலினு பேசுகிறேன் நீங்கள் இப்போ பார்த்தது வந்துட்டு என் கிளினிக் வந்துருக்கு இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டோட அம் ஒரு அம்மா அவங்க வந்து என்னென்னா பித்தப்பை கல் இருந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பித்தப்பை கல் எடுத்து இப்போ அவங்களுக்கு பைல் டக்கில் வந்துட்டு கல் வந்திருக்கு என்கிட்ட பித்தப்பை கல் ட்ரீட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லித்தர விஷயம் என்னென்னா பித்தப்பைன்றது ஒரு உறுப்பு அதோட வேலை வந்துட்டு பைலை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது அதாவது கல்லீரல் உற்பத்தி பண்ணுற பித்தத்தையும் அண்ட் கல்லீரலோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் இருக்குல்ல கழிவு அந்த கழிவை வந்துட்டு கல்லீரோட கழிவை அதை கலெக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய வயிற்றுக்கு அனுப்புறது தான் அதோட வேலை ஸோ இந்த பித்தப்பை நீங்கள் எடுத்துட்டா ஓகே சேஃப் அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது ஏன்னா பித்தப்பையோட வேலை என்ன ஸ்டோர் தானே பண்ணுது அதெல்லாம் டைரக்டாக லிவரில் வர இது வந்து பித்தம் வந்து டேரக்டாக பைலட் வழியாக வந்துருமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா பித்தப்பை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த டியூப்ல கல் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்றதா நான் ரொம்ப நிறைய தடவை சொல்ற விஷயம் பித்தப்பை கல் வந்து அந்த டியூப்ல வந்துட்டா என்ன பண்றது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பித்தப்பை எடுத்துட்டு இப்ப அம்மாவுக்கு வந்து பித்தப்பை டியூப்ல கல் வந்திருக்கு நைன் நைன் எம்எம் ஆயிருக்கு நைன் எம்எம் வந்திருக்கு இப்ப நைன் எம்எம் ஸ்டோன் வந்து இப்ப பித்தப்பை டியூப் வந்தது மட்டும் இல்லாம அது அவங்க வலி இருந்து பித்தப்பை இருக்கும் போது இருந்த வலி கண்டினியூஸா ரெண்டு வருஷமா இருந்துட்டே இருந்தோடனே அந்த வழி தான் அவங்களுக்கு சரியாவல அந்த வழி தான் சரியாவல அவங்க அலட்சியமா இருந்ததுனால இப்ப அவங்க கல்லீரலே லிவர் சிறஸ் சாப்பிடவே முடியல அவங்களுக்கு பித்தப்பை இருந்தப்ப கல் இருந்தப்ப வாந்தி சாப்பிட முடியல அதே சிம்டம் தான் பித்தப்பை எடுத்த அப்புறமும் இந்த ரெண்டு வருஷமும் வாமிட்டிங் சாப்பிட முடியல இப்ப வந்து என்னன்னு பார்த்தா பித்தப்பை டியூப்ல உங்களுக்கு கல் இருக்கு ஒன்பது மில்லிமீட்டர் லிவரும் கம்ப்ளீட்டா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு லிவர் மாத்தணும்னு சொல்லும் போது அவங்க மாற்று மருத்துவ முறைன்னு சொல்லிட்டு ஹோமியோ வந்து ரீச் ஆயிருக்காங்க என்னோட வேண்டுகோள் என்னன்னா ஒரு உறுப்பு இருக்கும் போது அதுல இருக்க கல்லு கரைக்கிறது ஈஸி எனி ஹவு நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அதை எடுத்துட்டா அடுத்து அந்த கல் உற்பத்தி பண்ணும் தன்மை உடம்புக்கு இருக்கும் பொழுது அடுத்து டியூப்ல வரும் நான் நிறைய பேர் கே ஒரு இதுவா கூட விளையாட கூட சொல்லியிருக்கேன் இப்ப கிட்னில கல் இருந்தா கிட்னி எடுத்துருவோமா இல்ல இல்ல அது உயிர் வாழ வேணும் இல்ல அது ஒரு உறுப்பு இல்ல அதே மாதிரிதான் இதுவும் ஒரு சின்ன உறுப்புனாலும் இது நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றது தான் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு எதுக்குன்னா ஒரு கல்லுன உடனே ஒரு சாய்ஸ் இப்ப நீங்க ஆங்கில மருத்துவமுறை கூட அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் ஏன்னா ஒரு தடவை கல்லு எடுத்தாலும் திரும்பி திரும்பி கல் வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால அவங்க பித்தப்பை ரிமூவ் பண்றாங்க சோ அது கல்லை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணா வேஸ்ட் மறுபடி மட்டும் நீங்க வருவீங்க அப்படின்னு ஆனா ஹோமியோபதி மருத்துவமுறையில கல் நிரந்தரமா சரியாகிறதுக்கான வழிமுறைகளும் அண்ட் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்க வந்துட்டு கல் வருதுன்றதுக்காக கிட்னி ரிமூவ் பண்ணிட மாட்டோம்ல அது உறுப்பு இல்லை அதோட வேலை இருக்குல்ல அதே மாதிரி இதுல கல் உற்பத்தி பண்ண தன்மை நெக்ஸ்ட் நான் வரக்கூடாது கல் சரியான அப்புறம்னா ஃபேட் கொழுப்பு சத்து உள்ள உணவு முறைகள் நீங்க எடுக்காம ரெகுலரா உணவுல நாசத்து உள்ள உணவுகள் எடுத்துட்டு நிறைய உணவுல ஆப்பிள் கொடுக்காப்புள்ளி நான் சொல்லியிருந்தேன் பித்தப்பை கல் முந்நூறு நானூறு வருஷமா நம்ம முன்னோர்கள் பித்தப்பை கல்ன்ற பிரச்சனையே இல்லாம இருந்திருக்காங்க வெறும் மூணு மாசம் இந்த சீசன்ல கொடுக்காப்புள்ளி சாப்பிட்டு வருஷம் ஃபுல்லா அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்டோர் லிவர்ல வந்துட்டு நல்லபடியா அது ரீஜென்ரேட் பண்ணிருக்கு அதே மாதிரி பித்தப்பை கல்ல முழுமையா கரைக்கும் சக்தி வந்து கொடுக்காப்புள்ளிக்கு இருக்கா இதுதான் நம்ம தாத்தா கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டினா கொடுக்காப்புள்ளியா சாப்பிட்டு யாரும் பித்தப்பை எடுக்கல யாரும் லிவர் ஃபெயிலியரும் அப்போ அவ்வளோ ஆகலை இப்போ அதை பற்றின விழிப்புணர்வு நம்மளுக்கு இல்லாமல் இருக்குது ஸோ நிறைய உணவில் ரெகுலராக கொடுக்காப்புள்ளி எடுத்தால் கூட பித்தப்பை கல் வரும் தன்மை போயிடும் அண்ட் இது ஜெனடிக் டெண்டன்சியும் கூட கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்குது யாராவது ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க பித்தப்பை எடுத்துருக்காங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஆப்பிள் கொடுக்காப்புள்ளி நாற்றத்தில் காய்கறிகள் நிறைய தண்ணி பழங்கள் ரொம்ப ஆயிலி டால்டா அப்புறம் இந்த பாம் ஆயில் அந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு கல் அடுத்து உற்பத்தி ஆகாது இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவாக இருக்குன்னு நம்புறே